Bize 1 dekalitrenin kaç santilitre olduğu soruluyor. İlk olarak 1 santilitrenin kaç litre olduğuna, sonra da 1 dekalitrenin kaç litre olduğuna bakacağız. Ben örnekleri yazacağım. Farklı birimlerde bu örnekleri defalarca göreceksiniz. O yüzden ezberlemeniz gerekiyor. Örneğin kilo, örnek ki 1000 anlamına gelir. Eğer hekto görürseniz bu da 100 demektir. Deka ise 10'dur. Eğer hiçbir örnek yoksa bu sadece 1'dir. Hadi bunu kenara koyalım. Eğer desi görüyorsanız bu 1 bölü 10 demektir. Eğer santi varsa bu 1 bölü 100'dür. Eğer mili varsa bu 1 bölü 1000 demektir. Şimdi elimizde ne olduğuna bir daha bakalım. Bize santilitre denmiş. Bunu farklı bir renkle yazalım. Eğer santilitre varsa elinizde bu 1 bölü 100 litre eder. Ya da her litre içinde 100 santilitre vardır şeklinde de düşünebilirsiniz. Ayrıca 100'e 1 ya da her yüzde 1 santilitre olarak yazabiliriz. Santi kısmını hallettik. Şimdi dekalitreye bakalım. Deka tam burada yazıyor. Deka 10 litre demekmiş. Ya da farklı bir deyişle her 10 litre için 1 dekalitreniz var diyebiliriz. Şimdi probleme geçmeden önce burada ne olduğuna bakalım. Küçük bir birimden daha büyük bir birime geçiyorum. Yani bir büyük birim içinde bir sürü küçük birimim olacak. Bunu birkaç şekilde yapabiliriz. Temelde yapmak istediğimiz şey, bir dekalitreyi santilitre cinsinden yazmak. Bunu yandaki tabloya bakarak yapabiliriz. Evet, hadi ilk yoldan yapalım. Eğer bir dekalitrem varsa bu kaç litre eder? Bir dekalitre 10 litre ile aynı şey olur. Bu litre, burada birimimiz litre ve sonra 10 litre kaç desilitre eder? 100 desilitre eder, doğru mu? Çünkü her biri 10 desilitre eder ve onlardan elimizde 10 tane var. Yani her bir birim aşağıya indiğimizde 10'un katı ile çarpıyoruz. 100 desilitre kaç santilitre eder? Pekala. 100 desilitre her biri 10 santilitre değerinde o zaman 1000 santilitre eder. Yani cevabımız 1 dekalitre eşittir 1000 santilitre. Bunu yapmanın bir diğer yolu dekalitreyi litreye sonra onu da santilitreye çevirmek. Bu arada aklınızda bulunsun. Ne zaman birimlerle ilgili bir soru çözüyorsunuz? Dikkatli olun, her daim aklınızda bu çözdüğünüz sorunun doğruluğunu kontrol edin. Bazen insanlar çarpmak yerine bölüyorlar ve sonra o bir dekalitre bir bölü bin santilitre buldum diyorlar. Ama sonra da diyorlar yok yok yok bu böyle değil de dekalitre santilitreden çok daha büyük bir birim bir dekalitre bir sürü santilitre etmeli. Yani birim çevirisi yapıyorsanız doğruluğunu her daim kontrol edin. Neyse, boyutsal analiz yöntemiyle yapalım. Eğer bir dekalitrem varsa demiştik, değil mi? Bir dekalitreden başlıyoruz ve bunu litreye çevirmek istiyoruz. Eğer litreye çevirmek istiyorsanız, dekalitrenin payda da, litrenin ise payda olmasını istersiniz. Bir dekalitre kaç litre eder? Evet, soru buydu. Pekala, 10 litre eşittir bir dekalitre. Yani bir dekalitre eşittir, bunlar sadeleşir, bir çarp. 10'dan 10 litreye eşittir. Eğer şimdi bunu santilitreye çevirmek istiyorsanız, payda da litreyi istersiniz. Santilitre ise payda bulunur. Şimdi 1 litrede kaç santilitre var? Yani kaç santilitre eder 1 litre? 1 litre eşittir 100 santilitre değil mi? Santilitre eşittir 1 bölü 100 litre. Fark ettiyseniz burada tersler durumu var. Yani aynı şeyden bahsediyorlar. 100 santilitre başına 1 litre. Burada 100 santilitre başına 1 litre yazıyor. Litreler sadeleştiği için hemen çevirdik ve 10 çarpı 100'den 1000 santilitre kaldı. Ve buradaki işimiz de bitti.